ഏവർക്കും വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത മുറികളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കേട്ടത് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫായിരുന്നു കണ്ടത് ഏരിയ അണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ആ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയായിരുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തി തന്നത് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിലും വേരിയബിൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ഉള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതേ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വർക്ക് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം എ ബോഡി മൂവ്സ് ഫ്രം പോയിൻറ്റ് എ ടു ബി അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് വേരിയിങ് ഇൻ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഒബ്ടെയിൻ ദ വർക്ക് ഡൺ ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ന്യൂ ടൺ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ മീറ്റർ എന്താണ് ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വസ്തു എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് വരെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് വിധേയമായിരിക്കുകയാണ് അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് എ വേരിയിങ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ചില അവസരങ്ങളിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ചില അവസരങ്ങളിൽ ഫോഴ്സ് കൂടുന്നുണ്ട് ചില അവസരങ്ങളിൽ ഫോഴ്സ് കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഒരു വേരിയിങ് ഫോഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വസ്തുവിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് എ തൊട്ട് പോയിൻറ്റ് ബി വരെയാണ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ തൊട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിവേ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ന്യൂട്രലിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അത് മീറ്ററിലുമാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഈ ഗിവൺ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഏരിയ അണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ഗിവ്സ് ദ വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ എവിടെ തൊട്ടെവിടം വരെയുള്ള വർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് എ ടു പോയിൻറ്റ് ബി അതായത് ഒരു മീറ്റർ തൊട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ആ വസ്തുവിനെ നീ തള്ളി നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ അണ്ടർ എ പി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏരിയ അണ്ടർ പി ക്യു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏരിയ അണ്ടർ ക്യു ആർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏരിയ അണ്ടർ ആർ ബിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതാർ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ അണ്ടർ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ഓർ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കെയർ വർക്ക് എ ബി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീറ്റർ തൊട്ട് രണ്ട് മീറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഏരിയ അണ്ടർ എ പി ആണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ത്രീ അതായത് ടു മീറ്റർ തൊട്ട് ത്രീ മീറ്റർ വരെ ആ ബോഡിയെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഏരിയ അണ്ടർ പി ക്യുവിൽ വരും പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ഫോർ മൂന്ന് മീറ്റർ തൊട്ട് നാല് മീറ്റർ വരെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഏരിയ അണ്ടർ ക്യു ആർ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ ഫൈവ് നാല് മീറ്റർ തൊട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ ബിയിലെത്തി നാല് മീറ്റർ തൊട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ആ ബോഡി എത്തിക്കാൻ ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏരിയ അണ്ടർ ആർ ബി ആണ് പക്ഷെ ആ ഏരിയ നെഗറ്റീവ് ആക്സിസ് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലസ് മാറിയിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരികയാണ് മൈനസ് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫ്രം എ ടു ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏരിയ അണ്ടർ എ പി പ്ലസ് ഏരിയ അണ്ടർ പി ക്യു പ്ലസ് ഏരിയ അണ്ടർ ക്യു ആർ മൈനസ് ഏരിയ അണ്ടർ ആർ ബി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ വർക്ക് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഏരിയ അണ്ടർ എ പി ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്താണ് ടെൻ ന്യൂട്രൺ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ടെൻ ന്യൂട്രൺ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു യൂണിറ്റ് എഴുതിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ ടു ബ്രെത്ത് എത്രയാണ് ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ പ്ലസ് ഏരിയ അണ്ടർ പി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോ
3 minus 2 എടുക്കും പോൾ പ്ലസ് ഏരിയ അണ്ടർ ക്യു ആർ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അത് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് വന്നിട്ട് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ വരുന്നു ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ വരുന്നു മൈനസ് ഏരിയ അണ്ടർ ആർ ബി ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് മൈനസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ പ്ലസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വീണ്ടും വൺ വരുന്നു ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ വരുന്നു ആ മൈനസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്ലസിനെ മൈനസ് ആക്കുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ടൊന്ന് പോകാം അതായത് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഫ്രം എ ടു ബി അതായത് വൺ മീറ്റർ തൊട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത വർക്ക് ഡബ്ല്യു എ ബി ഇക്കൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരുന്നു അടുത്തത് ഈ ഒരു ടേം ശ്രദ്ധിച്ച് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമും ഈ ഒരു ടേമും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് പോകുന്നു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ദ ബോഡി ഫ്രം എ ടു ബി അഥവാ വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് ദ ബോഡി ഫ്രം വൺ മീറ്റർ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ബൈ ദ എബോസ് എഡ് വേരിയിങ് ഫോഴ്സസ് ഈസ് ഡബ്ല്യു എ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ജൂൾ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ താങ്ക് യു